প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ কি অবস্থা কেমন আছো তোমরা সবাই আশা করছি তোমরা অনেক অনেক বেশি ভালো আছো এসএসসি পরীক্ষাকে সামনে রেখে তোমাদের জন্য বহু নির্বাচনী প্রশ্নের প্রশ্নোত্তর পর্বের সিরিজ তৈরি করতে যাচ্ছি চেষ্টা করব পরীক্ষার পূর্বে এই ধরনের ক্লাস আরও বেশ কিছু নেওয়ার পাঠ্য বই এবং বিগত বছরগুলোর পরীক্ষায় আসছে এই রকম গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের সমন্বয়ে সাজানো হয়েছে আজকের এই ক্লাস তোমরা অবশ্যই অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে এই ক্লাসগুলো ফলো করবে তোমাদের পরিশ্রমই তোমাদের পৌঁছে দেবে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে শুভকামনা নিরন্তর চলো ক্লাসে একাদশ দ্বাদশ শ্রেণী ব্যবসা সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা বহু নির্বাচনী প্রশ্ন আধুনিক কর্মী ব্যবস্থাপনার জনককে রবার্ট ওয়েন আধুনিক কর্মী ব্যবস্থাপনার জনক রবার্ট ওয়েন ব্যবস্থাপনার জেট তত্ত্বের প্রবর্তককে উইলিয়াম ওচি জেট তত্ত্বের প্রবর্তক উইলিয়াম ওচি কে ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন উপকরণকে সংক্ষেপে সিক্স এম নামে প্রকাশ করেন টেরি অ্যান্ড ফ্রাঙ্কলিন সিক্স এম প্রকাশ করেন টেরি অ্যান্ড ফ্রাঙ্কলিন ব্যবস্থাপনার স্তর কয়টি তিনটি ব্যবস্থাপনার স্তরকে তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে আধুনিক প্রশাসনিক তত্ত্বের জনক কে হেনরি ফিয়াল আধুনিক প্রশাসনিক তত্ত্বের জনক হেনরি ফিয়াল কত সালে অ্যাডাম স্মিথের ওয়েলথ অফ নেশন নামক গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় সতেরোশো বাহাত্তর সালে ওয়েলথ অফ নেশন গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় সতেরোশো বাহাত্তর সালে নিম্ন পর্যায়ের ব্যবস্থাপনা নির্বাহী হিসেবে বিবেচিত হলেন সুপারভাইজার ফোরম্যান সুপারভাইজার এবং ফোরম্যান এখানে নিম্ন পর্যায়ের ব্যবস্থাপনা নির্বাহী হিসেবে বিবেচিত হলেন কম্পিউটার যন্ত্রের আবিষ্কারক কে চার্লস ব্যাবেজ কম্পিউটার যন্ত্রের আবিষ্কারক চার্লস ব্যাবেজ ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়ার সর্বপ্রথম কাজ কোনটি পরিকল্পনা পরিকল্পনা হল ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়ার সর্বপ্রথম কাজ বাংলাদেশের ব্যবসায় সমর্থনমূলক সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান কোনটি বিসিক বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন বিসিক হচ্ছে বাংলাদেশের ব্যবসায় সমর্থনমূলক সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান বিজ্ঞাপন ব্যয় চূড়ান্ত পর্যায়ে কে বহন করে ভোক্তা একজন ভোক্তা বা ক্রেতা বিজ্ঞাপন ব্যয় চূড়ান্ত পর্যায়ে বহন করে থাকে একটি ব্যবসায় সংগঠনের মূল উপাদান কি উদ্যোগ উদ্যোগ হচ্ছে ব্যবসা সংগঠনের মূল উপাদান অবাধ বাণিজ্য কোন অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য পুঁজিবাদী অর্থনীতি পুঁজিবাদী অর্থনীতি খনি থেকে কয়লা উত্তোলন কোন ধরনের শিল্প নিষ্কাশন শিল্প খনি থেকে কয়লা উত্তোলন নিষ্কাশন শিল্পের অন্তর্গত পুনরপ্তানির উদ্দেশ্য হল অধিক মুনাফা অর্জন বিদেশি রাষ্ট্রের সাথে সম্পর্ক স্থাপন বাণিজ্যে ঘাটতি পূরণ করা এখানে উল্লেখিত সকল বিষয়ই পুনরপ্তানির উদ্দেশ্য কোন ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে ঝুঁকি বন্টনের সুযোগ নেই এক মালিকানা ব্যবসায় এক মালিকানা ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে ঝুঁকি বন্টনের সুযোগ নেই 
ব্যবসায়ের গুরুত্ব হল সরকারের রাজস্ব বৃদ্ধি সংস্কৃতি ও শিক্ষার উন্নয়ন প্রযুক্তিগত উন্নয়ন এখানে উল্লেখিত সকল বিষয় ব্যবসায়ের গুরুত্ব হিসেবে বিবেচিত বিশ্বায়ন কোন পরিবেশের অন্তর্গত আন্তর্জাতিক পরিবেশ বিশ্বায়ন আন্তর্জাতিক পরিবেশের অন্তর্গত ইংল্যান্ডে সর্বপ্রথম কত সালে কোম্পানি আইন পাস হয় আঠারোশো সালে আঠারোশো সালে ইংল্যান্ডে সর্বপ্রথম কোম্পানি আইন পাস হয় কোন শেয়ার মালিকদের ভোটাধিকার থাকে না অগ্রাধিকার শেয়ারে অগ্রাধিকার শেয়ারে মালিকদের ভোটাধিকার থাকে না পাবলিক লিমিটেড কোম্পানিকে কার্যারম্ভের অনুমতিপত্র সংগ্রহের জন্য নিচের কোন মূলধন সংগ্রহ করতে হয় ন্যূনতম মূলধন ন্যূনতম মূলধন রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়ের মূল উদ্দেশ্য কি মুনাফা অর্জন রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় সহ সকল ব্যবসায়ের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে মুনাফা অর্জন রাষ্ট্রপতি আদেশ বলে গঠিত কোম্পানি কোনটি বিধিবদ্ধ কোম্পানি রাষ্ট্রপতির আদেশ বলে গঠিত কোম্পানি বিধিবদ্ধ কোম্পানি নিচের কোন প্রতিষ্ঠানটি নারী উদ্যোক্তাদেরকে জামানতবিহীন ঋণ প্রদান করে মহিলা অধিদপ্তর মহিলা অধিদপ্তর এক মালিকানা ব্যবসায়ের বৈশিষ্ট্য হল মালিকের স্বাধীনতা মালিকের স্বাধীনতা অনলাইন ব্যবসায়ের সুবিধা হল কি তার সাথে সম্পর্ক স্থাপন তাৎক্ষণিক যোগাযোগ তথ্য প্রাপ্তির নিশ্চয়তা এখানে সকল সুবিধাই অনলাইন ব্যবসায় প্রাপ্ত হয় অর্থনৈতিক পরিবেশের উপাদান হল ব্যয় ও ভোগ শুল্ক ও কর এই দুইটা উপাদান অর্থনৈতিক পরিবেশের পরিলক্ষিত হয় ব্যবসায়ের নৈতিকতা বলতে বোঝায় উচিত অনুচিত মেনে চলা কোনটা উচিত এবং কোনটা অনুচিত এটা মেনে চলা ব্যবসায় নৈতিকতা উদ্যোক্তাকে উৎসাহ ও তথ্য প্রদান কোন ধরনের সেবা উদ্দীপনামূলক উদ্দীপনামূলক অংশীদারী ব্যবসায় পরিচালনার দিক নির্দেশক হিসেবে কাজ করে কোনটি চুক্তিপত্র চুক্তিপত্র অংশীদারী ব্যবসায়ের পরিচালনার দিক নির্দেশক হিসেবে কাজ করে পৃথিবীর কোন দেশে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রথম সমবায় সমিতি গঠিত হয় যুক্তরাষ্ট্র যুক্তরাষ্ট্র বা আমেরিকায় আনুষ্ঠানিকভাবে প্রথম সমবায় সমিতি গঠিত হয় নিচের কোন প্রতিষ্ঠানটি সমর্থনমূলক সহায়ক সেবার অন্তর্ভুক্ত বাণিজ্যিক ব্যাংক বাণিজ্যিক ব্যাংক বাংলাদেশে কত সালের ট্রেডমার্ক আইন প্রচলিত আছে দুই হাজার নয় সালের বাংলাদেশে দুই হাজার নয় সালের ট্রেডমার্ক আইন প্রচলিত আছে দায়ের দিক থেকে কোন ব্যবসায়ের ঝুঁকি সবচেয়ে বেশি এক মালিকানা ব্যবসায় এক মালিকানা ব্যবসায় দায়ের দিক থেকে সব থেকে ঝুঁকি বেশি বহন করে থাকে উৎপাদক সমবায় সমিতির মধ্যে পড়ে জেলে সমবায় সমিতি তাঁতি সমবায় সমিতি এই দুই ধরনের সমিতি উৎপাদক সমবায় সমিতির মধ্যে পড়ে 
সমবায় সমিতিতে একজন শেয়ার হোল্ডার সর্বোচ্চ কত শতাংশ শেয়ার ক্রয় করতে পারবে পাঁচের এক অংশ বা কুড়ি শতাংশ পাঁচের এক অংশ বা কুড়ি শতাংশ বিটিটিবি এর পরিবর্তিত নাম কোনটি বাংলাদেশ তার ও টেলিফোন বোর্ড বিটিটিবি এর পরিবর্তিত নাম বিটিসিএল বিটিসিএল বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশনস কোম্পানি লিমিটেড নিচের কোন দেশটিতে সর্বপ্রথম পেটেন্ট আইন কার্যকর হয় ইংল্যান্ডে ইংল্যান্ডে সর্বপ্রথম পেটেন্ট আইন কার্যকর করা হয় স্মারকলিপিতে উল্লেখ থাকে নামধারা অবস্থান ধারা ও ঠিকানা ধারা উদ্দেশ্য ধারা এই সকল উপাদানই স্মারকলিপিতে উল্লেখ থাকে সফল নারী উদ্যোক্তা ডক্টর হোসনে আরা বেগম নিচের কোন এনজিও এর প্রতিষ্ঠাতা টিএমএসএস ঠেঙ্গামারা সবুজ সংঘ টিএমএসএস যে পদ্ধতিতে ইন্টারনেট ব্যবহার করে পণ্য ও সেবার ব্র্যান্ড সুবিধা প্রদান করা হয় তাকে কি বলে ই রিটেইলিং ই রিটেইলিং দুটি দেশের মধ্যে সম্পাদিত দ্বিপাক্ষিক চুক্তি ব্যবসায়ের কোন পরিবেশের অন্তর্ভুক্ত রাজনৈতিক পরিবেশ রাজনৈতিক পরিবেশের অন্তর্ভুক্ত উনিশশো সালের অংশীদারি আইনের কত ধারায় ঐচ্ছিক অংশীদারি ব্যবসায়ের কথা বলা হয়েছে সাত ধারায় সাত ধারায় বলা হয়েছে পেটেন্টের ফলে সুবিধা পায় উদ্ভাবক আমদানিকারক আইএসও উল্লেখিত সকল পক্ষই পেটেন্টের ফলে সুবিধা প্রাপ্ত হন মানসম্মত পণ্য সরবরাহের মাধ্যমে ব্যবসায়ে সমাজের কোন পক্ষের প্রতি দায়িত্ব পালন করেন ভোক্তা ভোক্তাদের প্রতি ওয়াশা কোন মালিকানায় প্রতিষ্ঠিত সরকারি মালিকানায় ওয়াশা সরকারি মালিকানায় প্রতিষ্ঠিত ভারতীয় উপমহাদেশে সর্বপ্রথম কত সালে সমবায়ের আইন পাশ হয় উনিশশো সালে ভারতীয় উপমহাদেশে সর্বপ্রথম উনিশশো সালে সমবায় আইন পাশ হয় রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়ের উপযুক্ত ক্ষেত্র হল ভারী ও যৌগিক শিল্প জনস্বার্থ সম্পৃক্ত প্রতিষ্ঠান এই দুইটা পর্যায়ে রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় উপযুক্ত ক্ষেত্র হিসেবে বিবেচিত ব্যাংকিং অংশীদারি ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সদস্য সংখ্যা কত দশজন ব্যাংকিং অংশীদারি ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সদস্য সংখ্যা দশজন কার্ড থেকে আসবাবপত্র তৈরি কোন ধরনের শিল্পের অন্তর্ভুক্ত নিষ্কাশন শিল্প নিষ্কাশন শিল্প উদ্দীপনামূলক সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান হল যুব অধিদপ্তর মহিলা অধিদপ্তর যুব অধিদপ্তর এবং মহিলা অধিদপ্তর এক মালিকানা ব্যবসায়ের সাথে অংশীদারি ব্যবসায়ের কোন সাদৃশ্য দেখা যায় অসীম দায় অসীম দায় ব্রিটিশ পার্লামেন্টে বোর্ড অব ট্রেড এর প্রেসিডেন্ট কত সালে জয়েন্ট স্টক কোম্পানি এক পাস করেন আঠারোশো চুয়াল্লিশ সালে আঠারোশো চুয়াল্লিশ সালে অংশীদারি ব্যবসায়ের অবশ্যকীয় উপাদান হল একাধিক সদস্য এবং চুক্তিবদ্ধ সম্পর্ক একাধিক সদস্য এবং চুক্তিবদ্ধ সম্পর্ক
আধুনিক ব্যবস্থাপনার জননীকে মেরি পার্কার ফলেট আধুনিক ব্যবস্থাপনার জননী মেরি পার্কার ফলেট নিচের কোন উপাদানটি ব্যবসায়ের বাহ্যিক পরিবেশের অন্তর্ভুক্ত সরবরাহকারী সরবরাহকারী ব্যবসায়ের বাহ্যিক পরিবেশের অন্তর্ভুক্ত পৃথিবীব্যাপী পণ্যের অবাধ বাজার সৃষ্টিতে ভূমিকা পালন করে নিচের কোন সংস্থাটি ডাব্লিউটিও ওয়ার্ল্ড ট্রেড অর্গানাইজেশন বা বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা কোন পর্যায়ে সর্বোচ্চ গোপনীয়তা রক্ষা করা যায় এক মালিকানা ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে এক মালিকানা ব্যবসায় সম্প্রতি সরকার নিজস্ব একটি প্রতিষ্ঠানের ৪৫ ভাগ শেয়ার বেসরকারি মালিকানায় ছেড়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে এখানে প্রতিষ্ঠানটির বর্তমান ধরন কি রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় ৪৫ ভাগ ছেড়ে দেওয়ার পরেও মালিকানায় সরকারি মালিকানায় থাকছে পঞ্চান্ন ভাগ সেক্ষেত্রে এটা রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় হিসেবে বিবেচিত হবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার প্রথম ধাপ কোনটি তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ করা তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ অংশীদারি আইনের কোন ধারায় বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে বিলোপ সাধন পদ্ধতি সম্পর্কে বলা হয়েছে তেতাল্লিশ ধারায় তেতাল্লিশ ধারায় উনিশশো চুরানব্বই সালের কোম্পানি আইনের কোন ধারায় কোম্পানির সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে দুইয়ের একের ঘ উনিশশো চুরানব্বই সালের কোম্পানি আইনের দুইয়ের একের ঘ ধারায় কোম্পানির সংজ্ঞা প্রদান করা হয়েছে বার্ডের প্রতিষ্ঠাতা কে ডক্টর আক্তার হামিদ খান ডক্টর আক্তার হামিদ খান হলেন বার্ডের প্রতিষ্ঠাতা নিচের কোন সমবায় সমিতি বীজ সার ও ঋণ সুবিধা সংক্রান্ত কাজ সম্পাদন করতে পারে বহুমুখী সমবায় সমিতি বহুমুখী সমবায় সমিতি নিচের কোনটি মধ্যস্তরের ব্যবস্থাপক আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক হচ্ছে মধ্যস্তরের ব্যবস্থাপক ব্যবস্থাপনা কার্যবলীর সর্বশেষ ধাপ কোনটি নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনা কার্যবলীর সর্বশেষ ধাপ হচ্ছে নিয়ন্ত্রণ নিচের কোনটি উচ্চ পর্যায়ে ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কাজ বোঝায় উদ্দেশ্য প্রতিষ্ঠা নীতি প্রণয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন এখানে সকল বিষয়ই উচ্চ পর্যায়ের ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কাজ নিচের কোনজন প্রতিষ্ঠানের উচ্চ পর্যায়ের ব্যবস্থাপনা নির্বাহী হিসেবে বিবেচিত নন বিভাগীয় প্রধান বিভাগীয় প্রধান ওয়েলথ অব নেশন নামক গ্রন্থের প্রণেতা কে অ্যাডাম স্মিথ ওয়েলথ অব নেশন গ্রন্থের প্রণেতা অ্যাডাম স্মিথ কোন প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য নিয়োজিত উপাদান কোনটি বাজার মানব সম্পদ যন্ত্রপাতি এর প্রত্যেকটি উপাদানই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য নিয়োজিত ব্যবস্থাপনা শাস্ত্রে প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রয়োজনীয় কয়টি এম এর বিষয়ে উল্লেখ রয়েছে ছয়টি ছয়টি এম এর বিষয়ে উল্লেখ রয়েছে ম্যান মানি ম্যাটেরিয়ালস মার্কেট মেশিন মেথড
ব্যবস্থাপনা চক্রে নিয়ন্ত্রণের পরবর্তী কাজ কোনটি পরিকল্পনা ব্যবস্থাপনা চক্র বা কার্যাবলীর নিয়ন্ত্রণের পরবর্তী কাজ হচ্ছে আবার পুনরায় পরিকল্পনা বিচ্যুতি নির্ণয় ও বিশ্লেষণ ব্যবস্থাপনার কোন কাজের অন্তর্গত নিয়ন্ত্রণ নিয়ন্ত্রণ এর অন্তর্গত ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়ার মুদ্রার এপিট ওপিট কোনটি পরিকল্পনা ও নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনা ও নিয়ন্ত্রণকে ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়ার মুদ্রার এপিট আর ওপিট বলা হয় নিচের কোনটি ব্যবস্থাপনার দর্পণ হিসেবে বিবেচনা করা হয় পরিকল্পনা পরিকল্পনাকে ব্যবস্থাপনার দর্পণ হিসেবে বিবেচনা করা হয় কন্ট্রোল মাস্ট বি ফ্লেক্সিবল উক্তিটি কে করেছেন শুক্লা উক্তিটি করেছেন শুক্লা পরিচালক মণ্ডলীর বছরের শেষ সভায় প্রয়োজনীয় নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা আরোপে নিচের কোনটি উত্তম নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি আর্থিক বিবরণী বিশ্লেষণ আর্থিক বিবরণী বিশ্লেষণ পার্থক্যমূলক ঠিকা মজুরির হার প্রবর্তন করেন কে এফ ডাব্লু টেলর এফ ডাব্লু টেলর নিচের কোনটি হেনরি ফেয়াল প্রদত্ত ব্যবস্থাপনা নীতির বহির্ভূত সততা হেনরি ফেয়াল যে চোদ্দটি নীতি প্রণয়ন করেছিলেন তার মধ্যে সততা এখানে নীতির বহির্ভূত হিসেবে রয়েছে প্রকল্প কোন ধরনের পরিকল্পনা একার্থক পরিকল্পনা প্রকল্প হচ্ছে একার্থক পরিকল্পনা এক্স ও ওয়াই তত্ত্বের জনককে ডগলাস ম্যাগ্রেগর এক্স তত্ত্ব এবং ওয়াই তত্ত্বের জনক ডগলাস ম্যাগ্রেগর ব্যবস্থাপনার প্রথম ও মৌলিক কার্য কোনটি পরিকল্পনা প্রণয়ন ব্যবস্থাপনার প্রধান এবং মৌলিক কাজ হচ্ছে পরিকল্পনা প্রণয়ন কাকে আধুনিক ব্যবস্থাপনা তত্ত্বের জনক বলা হয় হেনরি ফিয়ল আধুনিক ব্যবস্থাপনার জনক হেনরি ফিয়ল ব্যবস্থাপনা সার্বজনীন এ কথাটিকে কে বলেছেন সক্রেটিস সক্রেটিস বলেছিলেন ব্যবস্থাপনা সার্বজনীন বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার জনককে এফ ডাব্লু টেলর ফেডারিক উইন্সলো টেলর হচ্ছেন বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার জনক কোনটির উপর ভিত্তি করে ব্যবস্থাপনার অন্য কার্যাবলী সম্পাদিত হয় পরিকল্পনা পরিকল্পনার উপর ভিত্তি করে ব্যবস্থাপনার পরবর্তী কার্যাবলী সম্পাদিত হয় শিল্প বিপ্লবের সূত্রপাত হয় কোন দেশে ব্রিটেনে শিল্প বিপ্লবের সূত্রপাত হয় ব্রিটেনে নিচের কোনটি ব্যবস্থাপনার সহায়ক কার্যাবলীর অন্তর্ভুক্ত যোগাযোগ যোগাযোগ ব্যবস্থাপনা কোন ধরনের প্রক্রিয়া ধারাবাহিক প্রক্রিয়া ব্যবস্থাপনা হচ্ছে একটা ধারাবাহিক বা চলমান প্রক্রিয়া নিচের কোনটি স্থায়ী পরিকল্পনা নীতি স্থায়ী পরিকল্পনা হলো নীতি দায়িত্ব ও জবাবদিহিতা নির্ধারণকে কি বলে সংগঠন দায়িত্ব ও জবাবদিহি নির্ধারণকে সংগঠন বলে হেনরি ফেয়ালের জন্মস্থান কোথায় ফ্রান্সে হেনরি ফেয়াল ফ্রান্সে জন্মগ্রহণ করেন ব্যবস্থাপনার 
ব্যবস্থাপনার কোন কাজ ঊর্ধ্বতন ও অধস্তন সম্পর্ক নিরূপণ করে সংগঠন সংগঠন প্রতিষ্ঠানের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান কি মানব সম্পদ মানব সম্পদ হচ্ছে প্রতিষ্ঠানের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান পদোন্নতি ব্যবস্থাপনার কোন কাজের অন্তর্ভুক্ত কর্মী সংস্থান কর্মী সংস্থান বিজিএমই এ পূর্ণরূপ কি বাংলাদেশ গার্মেন্ট ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন বাংলাদেশ গার্মেন্ট ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন সফল এবং সবচেয়ে বড় আঞ্চলিক অর্থনৈতিক জোট কোনটি ইউ ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন হচ্ছে সফল এবং সবচেয়ে বড় আঞ্চলিক অর্থনৈতিক জোট সাপ্টা এর সর্বশেষ সদস্য রাষ্ট্র কোনটি আফগানিস্তান আফগানিস্তান প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্রধানত নিচের কোনটি বাড়ে দক্ষতা প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্রধানত দক্ষতা বৃদ্ধি পায় বর্তমানে পরিবেশের কোন উপাদান দ্বারা মানুষ ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হচ্ছে প্রযুক্তিগত উপাদান প্রযুক্তিগত উপাদানের দ্বারা মানুষ বর্তমানে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হচ্ছে